നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ശരി വിളിക്കാം ഭംഗിയുണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടില്ലെന്നോ ഭംഗിയും ജോലിയായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് സാറേ 
ഇത്രയും കാലത്തെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞു പോയതാണേ ആ കുട്ടിയിരിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനിങ് എത്താം കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചിത വർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അടിയും കൊത്തും ജയിൽവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയിട്ടും പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാത്ത ഒരു നേതാവാണ് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക മാത്രമേ ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഭാരതി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ പോസ്റ്റിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സെക്രട്ടറിയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സർ നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല ദൈവത്തിനോടാ ഭാരതി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എല്ലാം ഭാരതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഭാരതി അയ്യോ എന്താ എന്താ സർ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെയും മസാജ് പാർലറിന്റെയും നടത്തിപ്പുകാരിയായ ഭാരതി മേനോന് രാജകൊട്ടാരത്തിന് തുല്യമായ ബംഗ്ലാവ് ബംഗ്ലാവിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ തരുണി മണികൾ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ എന്നാലും ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും ധൈര്യം കിട്ടുന്നു മഹേഷ് ധൈര്യം കാട്ടിയത് അഞ്ചലല്ലേ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിൻബലവും പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹേഷിനും ആവാം എന്തും ഏതായാലും നേതാവിന്റെ കരണത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ആ ചിത്രം നല്ല ഫോക്കസ് തന്നെ കിട്ടി അവിടുന്ന് തടിയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യം പ്രിന്റുകൾ റെഡിയാക്കി എഡിറ്ററിന്റെ റൂമിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാനും മാറ്റിൽ റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ ആ 
ഭാരതി മേനന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മഹേഷിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നു വെച്ച് നമുക്കത് വെറുതെ വിടാൻ പറ്റോ എഡിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കതൊരു സെൻസേഷണൽ ഇഷ്യൂ ആയി എടുക്കണമെന്നാണ് മറ്റു പത്രക്കാർക്ക് വായമുടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കും ആവേശം മൂത്ത് ഓടിക്കേറി ആപത്തൊന്നും വരുത്തരുതേ അതിനെനിക്ക് കൂട്ടിന് മഹേഷ് ഉണ്ടല്ലോ അയ്യോ സമയം ഞാൻ പോട്ടെ മഹേഷ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ നോ താങ്ക്സ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ വെറുതെ വിട്ടേച്ച മതി അങ്ങനെ പറയരുത് നോക്ക് ഞാൻ നിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയാണെന്ന് വിചാരിക്ക നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അവരൊക്കെ വല്ലവരായിരിക്കും മന്ത്രിയോ എം എൽ എയോ ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് മാനവും അഭിമാനവുമാണ് സത്യം പുറത്തുള്ളവർ അറിയണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം െ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന പിന്നെയും പിന്നെയും അവർ നമ്മളെ കഴുകന്മാരെ പോലെ കൊത്തിപ്പറിക്കും അങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ലത് തെറ്റ് വീഴുന്ന ഓരോ പെൺകുഞ്ഞിനെയും അപ്പൊ തന്നെ കഴുത്തിനിരിച്ച് കൊല്ലുന്നതല്ലേ എന്താ ഞാൻ പറയാം എന്റെ ചേച്ചിയാണല്ലോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാല്ലോ തീർച്ചയായും എല്ലാ ചേച്ചിയോട് പറയാം ഹയർ ഓഫീസേഴ്സിനെ കാണാം 
ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഒരസൈ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അച്ഛനും ചേച്ചിക്കും ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നു അഞ്ചത് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇനി അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എല്ലാം അച്ഛന്റെ പുന്നാരമുള്ള കാരണ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചു നിനക്ക് ശേഷം ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് വേണമെന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വിഷമം തോന്നിയില്ല പിന്നെ വളർന്നു വലുതായപ്പോ ഒരാണിനേക്കാൾ കരുത്തും തന്റേടോ എന്റെ മോൾക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയും കയറൂരി വിട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്റെ മോള് പൊരുതുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ഒരുപാട് അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റും തോന്നുക മഹാത്മാക്കൾ പോലും പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് എന്റെ മോൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാൻ കഴിയ എന്നാലും പങ്കജാക്ഷ അവളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചേച്ചെ സാറെന്താ കുട്ടികളെ പോലെ ഇതുപോലൊരു ബന്ധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെ അവർക്ക് പൊന്നു വേണ്ട പണം വേണ്ട ചടങ്ങുകളും വേണ്ട എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതായാലും ഞാൻ അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കാം അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല മോളെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു പോവ അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്തു തന്നെയായാലും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യാ അതെന്താ വേറൊന്നുമല്ല നിന്റെ വിവാഹക്കാരൻ തന്നെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണോ അച്ഛ ഇത് മോളെ സമയം കുറെ കടന്നു പോയെന്നാ അച്ഛന് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും മോൾക്ക് ചേരുന്ന ആളെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ അവൾ ആരാണെന്ന് അപ്സര കന്യകമാരെ വെല്ലുന്ന സുന്ദരി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ മൊനാലിസ അവൾ എന്റേതാവാൻ പോകുന്നു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് അച്ഛന് വേണ്ടി അച്ഛന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ 
എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മഹേഷ് നാടിനു വേണ്ടി ഒരുപാടൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തി ഈ നിലയിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മഹേഷ് എനിക്ക് പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല സ്വപ്നം കാണാനെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതി ഞാൻ സമാധാനിച്ചോളാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ മഹേഷ് സാരയില്ല അഞ്ചു താറൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട നിനക്ക് നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ ആദർശങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യവും അതൊന്നും കൈവിടരുതെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായും അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഒന്നിച്ചുണ്ടാവും അതെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അഞ്ചിതയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യ രാത്രിയെ പറ്റി അല്ലേ എനിക്ക് അത്ര സ്വപ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ വന്നത് അഞ്ചിതയോടൊരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാനാണ് ഇന്ന് മുതല് നീ എന്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അഞ്ചിത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് യുനോ ഇന്നലെ വരെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തമാശ പറയാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഞാനല്പം വൈകും ഇങ്ങനെ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ ഓക്കെ ഓ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ മറന്നു എന്റെ ഭാര്യ കഥ കിടക്കണ്ട എത്ര വൈകാലും ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിക്കേണ്ട എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ 
ഞങ്ങൾ ഹരിയെ പോലെ ന്യൂലി മാരി കപ്പിൾസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ വയസ്സായില്ലേ സാറിന് വയസ്സായെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെക്കാളും നേരത്തെ സാറിനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ അല്ല നമുക്ക് അതിക്കരിക്കാം വരി ഹരി എന്താ പ്രിയർമിക്കൊരു മൂഡ് ഓഫ് ഇന്നലത്തെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു പ്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ആഭാസം നിറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹരിക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ആഭാസം നിറഞ്ഞ പാർട്ടിയോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൾച്ചറിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വൃത്തികെട്ട ആ ഭാരതി മേനോനെ എങ്ങനെ ഹരിക്ക് പരിചയം അതാ എനിക്കറിയണ്ടേ അവരൊരു പാവ സ്ത്രീയല്ലേ കുട്ടി ആ അതിരിക്കട്ടെ ഭാരതി മേനോനെ അഞ്ചിതയ്ക്ക് എങ്ങനെ പരിചയം ഒരു ജേർണലിസം എന്ന നിലയിൽ എനിക്കവരെ അറിയാം എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ട്സിലൂടെ എനിക്ക് അവരെ അറിയാം അഞ്ചിത എന്തിനാ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് പത്രത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കണ്ണിൽ മുഖ്യ ശത്രു ഞാനാണ് ഓ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി അഞ്ചിത കാര്യങ്ങൾ നേരാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കാം അതിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം ഹരി എനിക്ക് തരണം സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കീഴടങ്ങാൻ പറ്റൂ ഹരി അത് മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹം നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്കറിയാവില്ല വാർത്ത 
അതൊരു ഹരികുമാറിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഹരികുമാറിനെ അറിയോ എന്റെ ചുറ്റിൽ നടക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധവും അക്രമപരവുമായ സംഭവങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കും ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഐ ഗോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹരികുമാർ നൗ എ സെക്സ് മാനിയക് സത്യം എവിടെയും വിളിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ കിടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ഈ പുരുഷനാണ് ബിക്കോസ് ഐ എം യു ഹസ്ബൻഡ് ഇതൊരു ചങ്ങലയാണ് എട്രാ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഈ കുരുക്കിനകത്താണ് ബി കെയർഫുൾ യു കെൻ കിൽ മീ ബട്ട് നോട്ട് മൈ സ്പിരിറ്റ് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും നേരിടാത്ത കാലം അതിനിടയ്ക്ക നിന്റെ തിരുമേലും വിളിച്ചിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒളിച്ചോടി വന്നു പറയുന്ന ശരി അല്ല ഏതാ കക്ഷി നമ്മുടെ ഹരിയുടെ സിസ്റ്ററിലോ പേര് അമിത ഇവിടുത്തെ ചിട്ടകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ ആ ഒരു വിധമൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇവിടെ മിടിക്കുക ഈ സാർമാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി മറന്നു പോകുന്ന എന്റെ പേടി അല്ല മോളെ നീ തനിച്ചോളൂ അമിതേച്ചി എവിടെ എന്താ കാര്യം അമിതേച്ചി ആ ഭാരതി മീനൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് ചേർന്നു ഹരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഏർപ്പാടാക്കിയത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഹരി 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 നിങ്ങളുടെ കാര ഹരി ഹരിക്ക് എന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പോരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് ഹരി നിന്റെ ഭർത്താവല്ലേ അപ്പോ നിന്റെ ചേട്ടത്തേക്ക് അവൻ അനുജൻ ഒരു അനിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവൻ അവക്ക് ഒരു ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്തത് എന്താ തെറ്റ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേന അവന് പെൻഷൻ കൊണ്ട് എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് അച്ഛൻ ഇന്ത്യ പഠിച്ചു ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരെയും പഠിച്ചു പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീവിതം അച്ഛൻ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് 
എന്താ മോളെ അമിത ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ എനിക്ക് ആരുമില്ല അപ്പോ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അല്ലേ എനിക്ക് പറ്റൂ ഇതല്ലേ അച്ഛാ എന്റെ വീട് അല്ല മോളെ ഹരിയുടെ വീടാണ് നിന്റെയും വീട് എത്ര അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒക്കെ സഹിച്ചും കുറത്തും കഴിയേണ്ടത് ഭാര്യയാണ് നിലനിൽപ്പും സ്വന്തം ജീവിതവുമാണ് വരുത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കരുത്തും തന്റെ ഇടവും ദൈവം ഓരോ സ്ത്രീക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അടിമയാണ് ഒരു കളിപ്പാട്ടം പക്ഷേ ഈ അഞ്ചരി അതിന് കിട്ടില്ലച്ചാ ദൈവ തന്നത് ചിന്തയും ബുദ്ധിയുമാണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് അതൊരു പുരുഷന്റെ കൽക്കൽ പണം വെക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടച്ച നിന്റെ ഈ വാക്കാതുല്യം ഞാൻ മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കുട്ടി നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഹരിയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു ഭാര്യയാകാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് പെൺമക്കളെയും അനാഥരാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ അച്ഛൻ മരിക്കാൻ പറ്റൂ എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതറിയാൻ വൈകിപ്പോയതാണ് ഈ അച്ഛന് പറ്റിയ തെറ്റ് അച്ഛൻ മാപ്പ് തരുക എന്റെ മോള് തിരിച്ചു പോണം ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം തന്നെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പഴകി തുരും വെച്ചൊരു യന്ത്രമാണ് ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് കൂടി ഇതിന്റെ ശബ്ദം എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അച്ഛൻ കരയണ്ട ഞാൻ പോവാം ഈ നിമിഷം തന്നെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരൂ അച്ഛ എനിക്കൊരു ഓട്ടോ രക്ഷ പിടിച്ചോണ്ട് വരൂ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ പോയേക്കാം
എനിക്കത് കഴിഞ്ഞു കരയാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു മണ്ടി പെണ്ണിനെ കഴിയും തികച്ചു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്പോ അഞ്ചര മറ്റാരെ ഓർത്തില്ലല്ലോ ശരിയാ ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരെയും ഓർത്തില്ല എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ മഹേഷിന് വാക്ക് തരഞ്ഞു അഞ്ചിത് എനിക്കറിയില്ല ആത്മഹത്യം ചെയ്യില്ല മഹേഷ് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയാൽ എനിക്ക് പോവാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അതെന്താ അഞ്ചിത വീട്ടിലേക്കല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല എനിക്കൊരു വീടുണ്ടോ മഹേഷ് ഒന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെതാണ് മറ്റേത് അച്ഛൻ്റെതും അപ്പോ അഞ്ചിതയ്ക്ക് വീടെവിടെ എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് മഹേഷ് ഡൈവോഴ്സ് ഹരികുമാരിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹമോചനം അഞ്ചിത എന്തായി പറയുന്നത് അതെ എനിക്കൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പുരുഷന്റെ തണലില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മഹേഷ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു മുറി ശരിയാക്കി തരണം പ്ലീസ് ശരി അവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്താ അച്ഛ ഇത് ഞാൻ അവൾ എത്ര തവണ വിളിച്ചു കാല് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്റെ കുട്ടി ദൂരെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു തീർക്കാണ്ട് പോലും എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊരു പരീക്ഷണം ഇനിയും നാണം കിടത്തനുള്ള പുറപ്പാട് തന്നെ അല്ലാതെ എന്താ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ എന്തും പറയാൻ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ മനസാക്ഷി അല്ലേ കുട്ടി സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അവൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോടാണ് സ്വയം നശിക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് എന്താ ഇത്ര വാശി ഹരി വിഷമിക്കണ്ട അവളുടെ എടുത്തിലാട്ടൊക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പോരെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും ഞാനൊരു ഭർത്താവാണ് എന്നുവെച്ചാ വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കം കിടത്തുന്ന പ്രായം അവക്കൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കോ എനിക്കറിയാം ഹരിയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിവാഹശേഷമുള്ള രാത്രികൾ സ്വപ്നം കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് ഞാൻ ഹരിക്കറിയാലോ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം എത്ര കാലം ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയും ഓർ ഇല്ലീഗൽ സർ ഐ എം നോട്ട് ഫോർ എനി ഇല്ലീഗൽ ആക്സ് ഓർ കൺസെഷൻസ് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായ ഒരു ഭർത്താവ് പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീ പീഡന കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണി ഇത്രയും പോരെ സർ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഡൈവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ പരിഗണിക്കാൻ എന്നിട്ടും പോലീസും അഡ്വക്കേറ്റും എല്ലാം എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം ഇതൊക്കെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് മൈഗേൾ ശക്തിയും കരുത്തും കാണുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വഴങ്ങിപ്പോവും സൗന്ദര്യം കാണുന്നിടത്ത് പുരുഷനും അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും സദാചാരം എന്നതൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മേലങ്കി മാത്രം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോറി തെറ്റുപറ്റാം കാരണം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മായാ പ്രപഞ്ചമാണ് നിനക്കുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഐ ലൈക് യു അഞ്ജന ഐ ലൈക് യു വെരി മച്ച് താങ്കളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട താങ്കൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പ്ലീസ് കവികൾക്ക് പോലും വർണ്ണിക്കാനാകാത്ത ഈ അഴക് ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകും I was just going through her case. Husband who had a divorce case, one of the media teams was going to be a man. One man is going to be a man. Everyone is going to be a man. Yes, sir. She is still under treatment for mental illness. പത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവം സാറിന് അറിയില്ലേ ശരി സാർ താങ്ക് യു സാർ
എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോണം വിത്ത് ഓൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടാലേ സമയത്തിന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമം വിജയിക്കുമെന്ന് മഹേഷിന് ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും ഹരികുമാറും അവരുടെ എല്ലാ കൂട്ടാളികളും ഹൈക്കോർട്ടിലെ പ്രതികൂട്ടിൽ കയറും സത്യം തന്നെ ഹലോ വാട്ട് ഇസ് സർപ്രൈസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മഹേഷിനെ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു മാറ്റർ പറയാനാണ് ഞാൻ അഞ്ചിതേ വിളിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് തന്റെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറി ഇപ്പൊ വിളിച്ചു വച്ചേ ഉള്ളൂ എന്റെ പാവം കുട്ടി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാത്തിനും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തനിക്കെന്താ വട്ട് പിടിച്ചോ വട്ടല്ല മഹേഷ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ലാഫ് വിൽ ബി മൈൻ ഓക്കെ ബൈ ബൈ വക്കീലിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോവിലിൽ തൊഴുതിട്ട് പോയാ പോരെ മഹേഷ് ഓക്കെ എന്നാലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോവിലിനടുത്ത് വണ്ടി നടത്തണം ആ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം നിങ്ങൾ
ആ വ്യഭിചരിക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം കൊള്ളാം ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണോടാ നിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കമോൺ ടേക്ക്ഡം ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ഹരി മഹേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു പാപമംഗലമായ ജീവിതം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾഡ് ജനങ്ങളും മറ്റൊരുത്തന്റെ ഭാര്യയുമായുള്ള അവഹിത ബന്ധവും ഒളിച്ചോട്ടവും വ്യഭിചാരവും പോലീസ് കേസും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോ വേറെ വഴിയില്ലാതായി സോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ കെട്ടിത്തൂക്കി എല്ലാം നീ കാരണം നീ ഒരുത്തി കാരണം
എനിക്കറിയാം നീ എന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല മറക്കാനും കഴിയില്ല നിന്റെ ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയ ആ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ മറ്റാരുമില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം സോ എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ അസ് നീ ഒരു പെണ്ണാണ് പുരുഷനോട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വെറും ഒരു പെണ്ണ് ഇപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കമ്മീഷണർ സാറുമായുള്ള കോംപ്രമൈസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കഴിഞ്ഞു തോന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വസ്ത്രം മാറാൻ പോലും നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്തിനാ നീ ഇത്ര നേരത്തെ വിളിച്ച് നിന്റെ കോംപ്രമൈസ് ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എന്നാലും ഇത്ര പച്ചയായത് ചെയ്യാനും അത് പറയാനും നിനക്ക് നാണുമില്ലേ വലിയ ശീലാവധിയായിരുന്നല്ലോ കമ്മീഷണർ സാർ അവിടെ ഞാനാണ് ഹരി വാളിലോട്ട് നീ പേടിക്കുന്ന ഇത് ആരും ഉറങ്ങിട്ടില്ല ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താം അതുപോലെ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് അജിത നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സ് പരിക്കുന്നു നിനക്ക് പേടിയാവുന്നു അല്ലെ സ്ത്രീത്വത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും നിന്റെ മനസ്സ് പെടത്തില്ല പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിലും കരച്ചിലും ഒന്നും നിന്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ ജീവിക്കാനുള്ള 